இந்த வேதாகம் படிப்புக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நம்ம பிலிப்பெரு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பெருக்கு எழுதின நிறுவத்தை நம்ம படித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் அது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரெண்டாவது மிஷினரி பயணத்தின் போது இந்த சபையை உருவாக்கினார் இது முதலாவது உருவாக்கப்பட்ட புறஜாதிகளுடைய சபை யூரோப்பியன் சர்ச் ஏன்னா இந்த இந்த பிலிப்பு பட்டணம் எங்கே இருக்குதுன்னா ஒரு கிரேக்க தேசத்தில் மக்கதோனியான ஒரு பகுதியில் ஒரு பிலிப்பு பட்டணம் அந்த இடத்துல இந்த சபை உருவானது அதை நீங்கள் அந்த சபை எப்படி உருவானதுன்ற ஒரு காரியங்களை அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மு அதாவது வந்து இந்த சபைக்கு ஏன் ஒரு கடிதம் ஏன்னா வந்து ஒரு நோக்கம் இருந்தால் தான் சபைக்கு ஒரு கடிதம் எழுத முடியும் இதுக்கு ஒரு நோக்கம் என்னான்னா இந்த பிலிப்பியர் சபைக்கு அந்த பிலிப்பியர் ஜா அந்த சபை வந்து அப்போ சொன்னாலாகிய பவுலுடைய ஊழியத்தில் சுவிசேஷ ஊழியத்தில் அதிகமாக அவங்க உடன்பட்டவர்களாக இருந்தாங்க பங்குளூர்களாக இருந்தாங்க நிறைய பணங்களை கொடுத்தாங்க அவர் பணங்களை மாத்திரம் கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லாத எப்பா பிராத்தி என்ற அவருடைய ஊழியக்காரரையே அனுப்பிச்சு அவர் வீட்டு சிறையில் இருக்கும்போது அவருக்கு உதவி செய்கிறவராக அவரை அனுப்பிச்சுனாங்க அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிற விதமாக அந்த மக்கதோனியா ஆண்டவர் அந்த பிலிப்பு பட்டணத்தில் சபைக்கு அப்போ சொல்லாகிய பவுல் ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார் அதை தான் நம்ம கத்தருடைய கிருபையில் நம்ம படித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆமாம் இதில் வந்து நாலு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது ஏ நூற்றி நாலு வசனங்கள் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு வார்த்தைகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஜீவனுள்ள வார்த்தை ஆவியாக இருக்கிற வார்த்தை நல்லா கவனிக்கலாம் ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரு சில காரியங்களும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பிரகாரமாக நான் அவங்களுக்கு ஸ்பீ டீச் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு இந்த வேத வசனங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டவருடைய கிருபையில் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி கற்று கற்றுத்தருவார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் உட்காந்து கற்றுக்கொண்டது நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் உங்களோடு கூட சேர்ந்து நானும் கற்றுக்கொள்ள பார்க்குறேன் ஆமாம் அதாவது இந்த வச இந்த முதல் அதிகாரத்தில் அன்பும் அக்கறையும் என்ற ஒரு காரியங்களை குறித்து இந்த அந்த சபை மலை எவ்வளோ அன்பாக இருந்திருக்கிறாரு எவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கிறத இருந்திருக்கிறார் என்ற ஒரு காரியங்களை நிறையா பார்க்கலாம் ஏன்னா முப்பது வசனங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஆறு பகுதிகளாக பிடித்து வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நான் ஏன் திருப்பி திருப்பி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நான் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வரதால் இதெல்லாம் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வசனம் அந்த ஜனங்களை யாராருக்கெல்லாம் எழுதி அந்த ஜனங்களை வாழ்த்துது சொல்லி எழுதுகிறாரு மூணுலேருந்து அஞ்சு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜனங்களுக்காக நான் அது நன்றி செலுத்துகிறாரு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி ஒரு ஜபங்களை ஏறெடுத்து விண்ணப்ப ஜபங்களை ஏறெடுத்து அந்த காரியங்களை குறித்து எழுதுகிறாரு அதுக்கப்புறம் இருக்க வசனங்களை ஒரு சில வசனங்களை ஒரு நாலஞ்சு வசனங்களை ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் நீங்கள் வசனங்களை பார்த்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து அந்த பிள்ளைகள் எப்படிலாம் வளர வேண்டும் என்ற காரியங்களை குறித்து அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறாங்க போன வாரத்தில் நம்ம நான் மூணு காரியங்களை பார்த்தோம் போன வாரத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ரோக்ரேஷன் ஆஃப் காஸ்பல் எப்படிலாம் அந்த பகுதியில் சுவிசேஷம் வளர்ந்தது ஏன்னா அவருடைய கட்டப்பட்ட ஆ அது அப்போ சொன்னாகிய பவுல் அவர் கட்டப்பட்ட காரியங்கள் நிமித்தமாக எப்படி அந்த இடத்துலாம் சுவிசேஷம்லாம் பரவுனது அந்த காரியங்களை ஒரு பத்து நெகட்டிவ் காரியங்களை எப்படி ப பத்து பாசிட்டிவ் காரியமாக அது மாறினது எப்படிலாம் தேவனுடைய வார்த்தை தைரியமாக பிரசங்கித்தாங்க அவர் சம்பவித்த காரியங்கள் மூலமாக அந்த சுவிசேஷம் எப்படிலாம் பரவச்சு எப்படி சுவிசேஷத்தை அறிவித்தாங்க என்னென்ன காரியங்கள் மூலமாக அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தை எப்படி அவங்க சொன்னாங்க அப்படி எல்லா காரியத்தையும் நாங்கள் போன வாரம் இப்போ படித்தோம் இந்த வாரில் ஆண்டவருடைய கிருபையில் இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்களை நம்ம வாசித்து தெரிந்து போ தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இந்த வசனத்தில் நான் என்ன ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறேன்னா கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்தல் ஆமாம் ஏன்னா வந்து இந்த இருபத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தாறு அந்த அதிக ஏன்னா போன பகுதியில் பார்த்தோம் அந்த பகுதியில் ப்ரொக்ரேஷன் ஆஃப் காஸ்பல் எப்படி சுவிசேஷம் எப்படி பரவுனது ஒரு 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 நாலஞ்சு வசனத்துக்கு ஒரு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து நம்ம படித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த இந்த ஆறு வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம வாழ வேண்டும் என்று ஒரு சில காரியங்களை நம்ம இந்த வசனத்தின் மூலமாக நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஏன்னா அப்போ சொன்னாகிய பவுல் எப்படிலாம் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்மளும் அவரோடு கொடுத்த வசனத்தின் மூலமாக நம்மளும் அடிப்படையில் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் முதலாவது ஏன்னா கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம வாழ வேண்டுமானா கிறிஸ்துனா நம்மளுக்கு என்னான்னு ஒரு மீனிங் தெரியணும் ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லா வசனங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இயேசுன்னு சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துன்னு ஒரு சில இடத்துல போட்டுருக்குது ஒரு சில இயேசுன்னு போட்டிருக்காங்க கிறிஸ்து ஏன்னா இந்த கிறிஸ்து என்
அந்த கிறிஸ்து என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு கிரேக்க பதம் கிறிஸ்தோஸ் என்று சொல்லப்படுது அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்று வார்த்தை சொல்லப்படுது அது வந்து ஹெப்ரேயரில் மேசியா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மேசியா என்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாடலும் தானியல் வந்து மேசியானே அவர் குறித்து அவர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் தானியல் ஒன்பது இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறில் எழுதுகிறாரு மேசியானே அவர் குறித்திருக்கு குறி குறித்து எழுதுகிறாரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு நான் படிக்கிற பாருங்கள் இப்போது நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசிலமை திரும்ப எழுப்பித்து கட்டுவதற்கான கட்டளை வழிபடுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் அவைகளின் வீதிகளும் அலங்காரங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும் அந்த அறுபத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் ஆனாலும் தமக்காக அல்ல நகரத்தையும் பருஸ்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவு பொறிந்தும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது மேசியா பழைய ஏற்பாடுலே அவங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் புதிய ஏற்பாடு வந்து ஐம்பதுலேருந்து நூறு இயேசு பிறந்து ஐம்பதுலேருந்து நூறு வருடங்களுக்குள்ள அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் யோசேப்புக்கு அவங்க ஒரு தே தேவ தூதன் வந்து கத்தருடைய தூதனானவன் அவர் எப்படி வழிபடுத்தினார்னா உனக்கு ஒரு குழந்தை உன் மனைவி ஒரு கர்ப்பவதியாகி குமாரனை பெறுவாள் அவளுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாங்க ஏன்னா பழைய காலத்தில் யூதர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் தான் ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு யூதர்களுக்கு ஒரு பேர் தான் வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் நீங்கள் புக் பைபிளில் வேதாகமத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே பேர் தான் ஆனால் இவர் இயேசு கிறிஸ்துன்னு இருக்குது பாருங்கள் இயேசு அந்த வசனம் பாருங்கள் ஒன் மேத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னில் அவர் சொல்கிறாரு கத்தருடைய தூதனானவன் யோசி அப்போ அவன் தள்ளிவிட மனதாக இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவரது தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றான் அமேன் இயேசுந்தான் எனக்கு யூதர்களுக்கு ஒரே பேர் தான் ஆனால் கிறிஸ்து கிறிஸ்து என்ற ஒரு காரியம் பாருங்கள் யோவான் எழுதுகிறார் பாருங்கள் யோவான் அவருடைய வசனத்தில் எழுதுகிறாரு யோவான் ஒன்று நாற்பத்தொன்று அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகி சீமோனை கண்டு மேசியாவை கண்டோம் என்று சொன்னான் மேசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தமாம் யார் முதலாவது தன் சகோதரனான அந்திரேயா சீமோனுடைய சகோதரன் வந்து மேசியாவை கண்டோம் அபிஷேகிக்கப்பட்டவரை நான் கண்டேன் அப்படின்னு சீமோனுக்கு சொல்கிறாரு அதே போல் யோவான் நாலு இருபத்தஞ்சிலையும் ஒரு சமாரியா இஸ்திரி அந்த இஸ்திரி அவரை நோக்கி இயேசு கிறிஸ்து இயேசு அவரோடு அந்த அந்த சமாரியா இஸ்திரியோட தாகத்துக்கு தனி தான் பேசி கொண்டிருக்கும்போது அவர் சொல்கிறா கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன் அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றால் ஏன்னா கிறிஸ்து என்றவர் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ஒரு அதனால தான் வந்து வேதாகம் புத்தகத்தில் ந ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி த்ரீ அவங்க எழுதும்போது இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி ஏன்னா நீங்கள் மொத்தை ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஜனநத்திய அது பிறந்த விபரமாவது என்று தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கிறிஸ்து என்றவர் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் இயேசு என்றவர் ரட்சி ரட்சி ரட்சிப்பவர் என்று அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம இந்த வசனங்களெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அதுக்காக தான் நான் இந்த கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் ஆமாம் முதலாவது அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் இருபதாவது வசனத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் ஒன்றிலும் வெக்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோடு ஜீவனாலாகிலும் சாவினாலாகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கு தக்கதாக அப்படி முடியும் ஆமாம் ஏன்னா இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்கள் ஒரு ஏழு காரியத்தை இதில் அழகாக தனித்தனியாக சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு வசனமும் அவர் அந்த அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அந்த கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வதுன்ற ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த ஒரு 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 வாரம் ஒவ்வொரு அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த ஆழமான வார்த்தையை பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அவருடைய சக்தியை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆமாம் ஏன்னா வந்து நம்ம ஏதோ படிச்சுட்டு வேகமாக போயிடலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு வாசி ஒவ்வொரு வசனமும் அவர் வந்து ஜீவனுள்ள வசனம் அந்த வசனத்தெல்லாம் பாருங்கள் அழகாக எப்படி எழுதியிருக்கிற உணர்ந்து எழுதியிருக்கிறார் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வச இந்த இந்த வசனம் இந்த அதிகாரத்தை எழுதும்போது அவர் சிறைச்சாலையில் இருந்திருக்கிறார் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது மற்றவங்களாம் என்ன பார்த்துருப்பாங்க அவங்க மற்றவங்களாம் வெக்கம் அடையும் போது தான் வெக்கமாக வெக்கமான செயல் அப்படின்னு தான் பார்த்து அவர் மாறி சொல்லி தான் பேசியிருப்பாங்க ஆனால் அவர் பாருங்கள் அவர் முதலாவது அவர் சொல்கிறாரு நான் ஒன்றிலும் வெக்கப்படாமல் ஏன்னா அது முக்கியமான காரியம் அவர் ஆண்டவருக்காக எந்த ஒரு ஏன்னா கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிறவன் வெக்கப்பட மாட்டான் ஆமேன் ஏன்னா ஒரு சில வசனங்களை நம்ம
ஏன்னா நம்ம கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிற பிள்ளைகள் ஏன்னா கிறிஸ்துவ ஒரு விளையேறப்பட்ட ரத்தத்தையே செஞ்சு நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறார் அதனால் ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் அதாவது ரோமர் ஒன்பது இருபத்தி மூணில் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இடறுதற்கான கல்லையும் தவறுதற்கான கண்மலையும் சியோனில் வைக்கிறேன் அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருப்பவன் எவனோ அவன் வெக்கப்படுவதில்லை என்று எழுதியிருக்கிறபடியாயிற்று அதாவது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நம்ம வந்து விசு இந்த வசனத்தின் பிரகாரமாக நல்ல விசுவாசமாக இருக்கும் நம்ம விசுவாசித்தால் தான் நம்ம வெக்கமடையாத இருக்க முடியும் ஏன்னா அவர் அப்போசனாகிய பவுல் தெரியும் அவர் அந்த அந்த அவர் கட்டப்பட்டு இருக்கிற நேரத்துலேயும் ஆண்டவர் என்ன வந்து ஏதோ ஒரு வழியில் என்னை விடுதலை செய்வார் ஏதோ வழியில் வழில என்னை காப்பாற்றுவார் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த விசுவாச அதனால தான் ஒன்றிடும் ஏன்னா அவர் எழுதின ஒரு அந்த வார்த்தையை பாருங்கள் அழகான நான் ஒன்று கூட ஏன்னா ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு சொல்லுக்கு நான் இதில் வைக்கப்பட்டுருவோம் அதில் வைக்கப்பட்டுருன்னு கூட எழுதலை அவர் ஒன்றிலும் நான் வைக்கப்பட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னும் ரோமர் பத்து பதினொன்றுலையும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க அவரை விசுவாசிக்கிற வனையவரும் அவர் வெக்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுது முதலாவது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்ம விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவரை அப்போ தான் நம்ம வெக்கமடையாத இருப்போம் ஏன்னா நம்ம விசுவாசிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய வெக்கம் வந்துடும் ஆனால் ஆண்டவர் எப்போதும் நம்ம உறுதியாக விசுவாசிக்கிறவர்களாக நம்ம காணப்பட வேண்டும் அதே போல் யோவான் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓ ரெண்டு இருபத்தி எட்டில் சொல்கிறாரு யோ ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி எட்டில் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படி இருக்க பிள்ளைகளே அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெக்கப்பட்டு போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படிக்கு அவரில் நினைத்திருங்கள் இது ரெண்டாவது என்னன்னா இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து வெக்கமடையா ஏன்னா அப்போசனன் ஆகிய பவுல் இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய வசனங்களை அறிஞ்சதால் தான் அவர் நல்ல ஆண்டவரை நல்ல விசுவாசித்ததால் தான் அவர் ஒன்றிலும் வெக்க முடியாதுன்றுக்கிறாரு அவர் கர்த்தருக்குள் நினைத்திருந்திருக்கிறார் அதான் ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி எட்டில் அதான் சொல்கிறார் கர்த்தருக்குள் நம்ம நினைத்திருக்கும் போது நம்ம ஒன்றுக்கும் வெக்கமடைய மாட்டோம் ஆமே முதலாவது அவர் எழுதுறாரு இந்த ஏழு ஏழு காரியத்தில் முதலாவது காரியம் அதான் சொல்லுகிறது நான் ஒன்றிலும் வெக்கப்பட்டு போகாமல் இருப்பேன் என்று சொல்கிறாரு ரெண்டாவது காரியமாக அவர் சொல்கிறாரு எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்தோடு நம்ம என்னதான் அது அவர் வந்து அதான் இந்த நேரத்தில் நான் தைரியமாக இருப்பேன் அந்த நேரத்தில் தைரியமாக இருப்பேன் அப்படின்லாம் அவர் எதுவுமே சொல்ல பாருங்கள் எப்பொழுதும் போல் இப்பொழுதும் எப்போதுமே அவர் பாருங்கள் அவர் எங்கெல்லாம் போய் நிறுத்த நாங்கள் பாரு எங்கெல்லாம் போய் யாருக்கு முன்னாலும் நிறுத்தினாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி அவர் தைரியமாக இயேசு கிறிஸ்துவ அவர் வந்து நல்ல சுவிசேஷம் சொன்னார் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தைரியமாக சொல்லுகிறவராக இருந்தார் அதான் வந்து தைரியம் ரெண்டாவது காரியம் நம்ம இதிலேருந்து கற்றுக்கொள்ள கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிறவர்களும் முதல்ல நம்ம இந்த வசனத்திலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிற என்ன காரியம்னா நம்ம ஒன்றிடும் வெக்கம் அடையாத படிக்க இருக்கணும் ஆமேன் ரெண்டாவது வந்து ஏன்னா ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம வெக்கம் வந்து ஒரு பெரிய காரியம் ஏன்னா வெக்கம் வந்துச்சுன்னா ஆண்டோருடைய வார்த்தையை நம்ம சரியாக சொல்ல முடியாது அன்பை சொல்ல முடியாது சுவிசேஷத்தை சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து நம்மளை தடை பண்ணிவிடும் அதனால் முதலாவது நம்ம வெக்கம் அடையாத காரியத்தை கற்றுக்கொண்டோம் ரெண்டாவது தைரியத்தோடு தைரியம் முக்கியமான ஒரு காரியம் ஏன்னா நம்ம தைரியமாக இல்லைன்னு வச்சிங்களேன் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மைண்டை அப்செட் பண்ணி பிளாக் பண்ணி நம்ம எதையுமே செயல்பட முடியாதபடி ஆயிடும் பிசாசனும் நம்மளை தடுத்து போட்டுவிடுவான் அதனால் நம்ம தைரியமாக இருக்கணும் எப்போதும் போல் இப்போதும் ஏன்னா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நம்ம ஏன்னா அவர் சும்மா நம்மளை ரட்சிக்கலை அவர் வந்து அவர் விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தையே சேர்ந்து ரட்சித்திருக்கிறார் அதனால் கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம வாழ்கிறவர்கள் வந்து அப்போ சொல்ல நான் பவுல் சொல்கிற மாதிரி நம்ம இப்போதும் எப்போதும் மிகுந்த தைரியத்தோடு அவர் பாருங்கள் அவர் அவர் நின்ன காரியத்தெல்லாம் ஒரு சில நேரத்தில் தைரியமோடு நின்ன காரியத்தெல்லாம் ஒரு சில அவரே எழுதிருக்கிறார் பாருங்கள் அப்போது சில நடவடிக்கைகள் ஒம்பது இருபத்தி ஒம்பதில் பார்க்கலாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்து கிரேக்கருடனே பேசி தர்க்கித்தான் அவரோடோ அவனை கொலை செய்ய எத்தனை பண்ணினார்கள் அதாவது அவர் எதுவுமே காலப்படல அவருக்கு ஆலோசனை சங்கத்துக்கு முன்னால் நிற்க வைத்தாங்க ஃபெலிக்ஸுக்கு முன்னால் அப்புறம் அகரிப்பா ராஜா எத்தனையோ ஜன வீட்டு காவலில் வச்சாங்க எதுக்குமே அவரை கலை பண்ணல ஆனால் நியூரோ மன்னன் வந்து அவனை கொலை பண்ணும்போது கூட அவர் அவரை வந்து அவர் ரோம ரோம புரியல தான் நியூரோ மன்னால் தான் அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் ஆனால் அப்போ கூட அவர் பயப்படவே இல்லை எல்லா நேரத்துலையும் தைரியமாக இருந்தார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக நம்மளும் தைரியமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வசனம் பாருங்கள் அப்போ சொல்ல பதினெட்டு இருபத்தாறில் சொல்கிறாரு அவன் ஜப ஆலயத்தில் தைரியமாக பேச தொடங்கின போது ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாவும் அவன் பேசுகிறதை கேட்டு அவனை சேர்த்து கொண்டு தேவனுடைய
அது இருக்கணும் இன்னொரு வசனத்தை பார்க்கலாம் அப்போ சொல்ல பத்தொம்பது எட்டில் சொல்கிறாரு பின்பு சவ் பவுல் ஜபாலயத்தில் பிரவேசித்து தைரியமாய் பிரசங்கித்து மூன்று மாதம் அளவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவைகளை குறித்து சம்பாஷனை பண்ணி புத்தி சொல்லி கொண்டு வந்தான் எல்லாம் அவர் பேசும்போது சுவிசேஷி சொல்லும்போது ஆண்டோருடைய காரியங்களை சொல்லும்போது எல்லா நேரத்துலேயும் அவர் வந்து தைரியமாக இதிலேருந்து நம்ம ரெண்டாவது காரியமாக நம்ம கற்றுக்கொள்கிற நம்மளை கற்றுக் கொடுக்குறதுனா கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம வந்து கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும் என்றால் நம்ம வெக்கமடையாத இருக்கணும் முதலாவது வசனத்தில் ஒன்றிலும் ரெண்டாவது இப்போதும் எப்போதும் போல் நம்ம தைரியமாக இருக்கணும் மூன்றாவதாக சொல்கிறார் பாருங்க அதில் ஜீவனாலாகிலும் சாவினாலாகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று அமேன் ஏன்னா வந்து அவர் ரெண்டு ஒரு காரியம் கமா போட்டுக்கிறார் பார் இங்கிலீஷில் நீங்கள் அந்த வசனத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு மை ஏர்னஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ஹோப் தட் இன் நத்திங் ஐ ஷால் பி அஷேம்ட் ஐ மேன் பட் வித் ஆல் போல்னஸ் அஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ நவ் ஆல்சோ கிரைஸ்ட் வில் பி மேக்னிஃபைட் இன் மை பாடி வெதர் பை லைஃப் ஆர் பை டெத் ஐ மேன் அதாவது இதில் வந்து இதில் ஒரு ரெண்டு காரியத்தை நம்ம பார்த்தோன்னா ஜீவனால் ஆகிடும் அவர் உயிரோடு இருந்து சரீரத்தினால் தேவனை மகிமைப்படுத்துவார் சொல்கிறார் மூணாவது அதில் ரெண்டு தனி கமா போட்டு தான் அதில் எழுதியிருக்காங்க வசன தமிழ் வசனத்தை நீங்கள் பாசிச்சு வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவனால் ஆகிலும் கமா போட்டு சாவினால் ஆகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் முதல்ல ஜீவன் உள்ள காரியத்தை பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம வாழ்வதே கிறிஸ்துனுடைய கிறிஸ்துனால் தான் நம்ம உயிரோடு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னா வந்து இல்லைனால நம்ம உயிரோடவே வாழ முடியாது ஆண்டவர் நம்ம நாசியிலேருந்து ஜீவ சுவாசத்தை எடுத்தால் நம்ம அவ்வளோதான் ஒன்றுமே ஜீவ ஆத்தமானே நம்ம சொல்ல சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருடைய நாசியில் நம்ம அவருடைய சுவாசம் இருக்கிறதால் தான் நம்ம சொல்லப்படுகிறோம் ஜீவ ஆத்துமா என்று சொல்லப்படுகிறோம் நம்ம ஜீவனாலே நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறவரால் நம்ம காணப்படணும் சரீரத்தினாலே ஏன்னா தம்பி கூட ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு போன மாதம் அந்த துதியை பற்றி ஏழு எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரீரத்தினால் எப்படிலாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாம் கைகளை தட்டி நல்லா குனிஞ்சு ஆண்டவரை துதிக்கலாம் கைகளை தட்டி அலே லூயா கரங்களை உயர்த்தி எத்தனை ஏழு ஏழு அடி ஏழு ஒரு அடிப்படையான காரியங்கள் எத்தனையோ எத்தனை சரீரத்தினால் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலான்னு ஆண்டவருடைய கிருபையில் வசனங்கள் கூட நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் நம்ம எப்படிலாம் ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஆறு இருபது சொல்கிற பாருங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆமாம் ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் நம்ம சரீரத்தில் ஜீவனோடு இருக்கிறதே என்னன்னா சுவாசம் உள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக என்று வேத வசனம் சொல்லுவது சங்கீதம் நூற்றி ஐம்பது கடைசி ஆறாவது வசனம் அதே மாதிரி சங்கீதக்காரன் பார்த்தீங்கன்னா நான் உயிரோடு இருக்கும் மட்டும் கர்த்தரை துதிப்பேன் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனை பண்ணுவேன் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தரை துதிப்பேன் ஏன்னா நம்மளை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறதுனா இந்த ஜனங்களை எனக்கான ஏற்படுத்தினேன் இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று தான் நம்ம ஜீவனோடு இருக்கிறது ஆண்டோருடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே போல் சங்கீதம் இருபத்தொம்பது ரெண்டில் சொல்லியிருக்க பாருங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் அந்த சரி நம்ம உயிரோடு இருக்கணும்னா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அதனால தான் இந்த அடிப்படையான வசனங்களாக நம்ம ஆண்டோருடைய கிருவியில் நம்ம கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் அதே போல் ரோமர் பன்னெண்டு ஒன்று பாருங்கள் அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த சரீரத்தில் எப்படி பா ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலான்னு அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நம்ம ஜீவனோடு இருப்பது ஆண்டவரை மகிமை படம் அதை மாதிரிலாம் அப்போ சொன்ன நாயகி பவுல் சொல்லியிருக்கிறார் ப பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஜீவனோடு இருந்தது என்ன பண்ணார் ஆண்டவர் சரீரத்தினால் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகி ஜீவனோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணார் பத்தாயிரம் மைலுக்கு போய் எவ்வளோ இருபது இருபத்தஞ்சி சபைக்கு மேலே சபைகளை உருவாக்கி லெட்டர்ஸுங்களாம் எழுதி அவர் எந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனாலோ ஆண்டவரை பார்த்து தான் ஆண்டவருக்காகவே வாழ்வுரலாக இருந்தார் ஜீவனோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவர்களாக இருந்தோம் நம்மளும் அதே போல் ஆண்டோருடைய நாமத்தை முதலாவது நம்ம ஜீவனோடு இருந்து ஆண்டோருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறதாக இருக்கணும் ரெண்டாவது காரியம் அதிலே பாருங்கள் சாவினால் ஆகிலும் என் சரீரத்தினால் கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார் என்று சொல்லுகிறார் பாருங்கள் என்ன ஒரு சில வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் நம்ம எப்படி நம்ம சாவினால் நம்ம ஆண்டோருடைய மா நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோரிந்தி நாலு பத்தில் சொல்கி
கர்த்தராகி இயேசு குசு இயேசுவினுடைய ஜீவனும் எங்கள் சரீரத்திலே விளங்கும்படிக்கு இயேசுவின் மரணத்தை எப்போதும் எங்கள் சரீரத்தில் சுமந்து தெரிகிறோம் எப்படி எனில் சாவுக்கினமான எங்கள் மாம்சத்திலே இயேசுனுடைய ஜீவனும் விளங்கும்படிக்கு உயிரோடு இருக்கிற நாங்கள் எப்போதும் இயேசுவின் நிமித்தம் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறோம் இப்படி மரணமானது எங்களிடத்திலும் ஜீவனானாலும் ஜீவனானது உங்களிடத்திலும் பலன் செய்கிறது ரெண்டு குருதிய நாலு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஏன்னா வந்து அவருக்கு வந்து அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக அந்த குறிந்து சபை கதிராரு உங்களுக்கெல்லாம் பலன் செய்கிறது ஜீவனை கொடுத்து அது உங்களுக்கு பலன் செய்கிறது என்று கடைசியாக அந்த பன்னெண்டாவது வாசனத்தில் இப்படி மரணமானாது எங்களிடத்திலும் ஜீவனானது உங்களிடத்திலும் பலன் செய்கிறது ஏன்னா இவர் மரண அந்த அவ்வளோ அளவுக்கு அந்த கட்டப்பட்டு அவ்வளோ அவர் 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 மரணத்தை சந்தித்த காரியங்கள்லாம் நீங்கள் வேத வேத வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காரியத்தில் அவர் மரணத்தெல்லாம் சந்தித்து அவ்வளோ அளவுக்கு மரண தருவாயிலெல்லாம் பாம்பு கடித்து அந்த அப்போசல் நடவடிக்கையில் மரணத்தை தழுவுகிற அந்த நிலைமைக்கு போனார் அதே போல் அந்த கப்பற் பிரயாணத்தில் எவ்வளோ காரியத்தில் அவருக்கு அவருக்கு மரணம் நேரிட்டு அந்த அவ்வளோ நேரிட்டு அந்த காலத்திலலாம் ஆண்டவர் அவர் அவர் காப்பாற்றி அவரை ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக வைத்திருந்தார் ஆமே அதே போல் பிலிப்பியர் மூணு இருபத்தொன்னுலேயே சொல்கிறார் பாருங்கள் அவருக்கு அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்புவாக மறுரூபப்படுத்துவார் ஆமேன் நம்மளுடைய சரீரம் வந்து மரணமாகும் போது மகிமையாக போகிறது ஆமேன் ஏன்னா வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கும்போது ஆண்டோருடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்த மரணம் வந்தால் கூட நம்ம நம்ம கிறிஸ்துவர்களாகிய நம்ம நெத்தரை தான் கொல்ல போகிறோம் மரணம் நம்மளுக்கு இல்லை நம்ம மரணம் வந்தாலும் ஆண்டவர் அவர் அவருடைய சரீரமாக மாற்றி மகிமையான சரீரமாக மாற்றி மகிமை அடைய வைக்கப் போகிறார் ஆமே அதே மாதிரி கொலேசியர் மூணு நாளில் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வழிபடும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வழிபடுவீர்கள் நம்ம சரீர் அந்த சாவுக்கு ஏதுவான நம்ம சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு ஆண்டோர் மூலமாக மகிமை அடைவோம் அதான் அவர் வந்து இதன் அப்போசனாகிய பவுல் இந்த வசனத்தில் கொடுத்துருக்கிறார் இத இந்த நாலு காரியத்தை நம்ம அஞ்சாவது காரியமாக அதில் எழுதுகிற பாருங்கள் எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும் வாஞ்சை நம்மளுக்கு வாஞ்சை அது அது தமிழ் இங்கிலீஷில் அழகாக எழுதியிருக்காங்க அந்த வசனத்தை அக்கார்டிங் டு மை ஏர்னஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வாஞ்சைனா எதிர்பார்ப்பு நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா அது என்கேஜேவி வேஷனில் அதில் அந்த லீனியஸ் ஸ்கிரிப்சர் இந்த கிரீக் அந்த இதில் வந்து இன் அக்கார்டிங் வித் மை ப்ரீ மோனிஷன் ஒரு வார்த்தை அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு பாருங்கள் ஏன்னா அடுத்த காரியமாக அவர் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிறோட நம்ம எப்படி எதிர்பார்த்து வாழ வேண்டும் எந்த நம்பிக்கையில் நம்ம வாழ வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒரு சில வசனங்களை நம்ம வாசிப்போம் ஒன்று தெசன் உணக்கியர் ஒன்று பத்தில் அவர் சொல்கிறார் அவர் மறித்தோரிந்து எழுப்பினவரும் இனிவரும் கோப்பாக்கணி நின்று நம்மை நீங்களாக்கி ரட்சிக்கிறவருமாய் இருக்கிற அவருடைய குமாரனாகி இயேசு பரலோகத்திலிருந்து வருவதை நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறதையும் அறி அறிவிக்கிறார்களே அமேன் ஏன்னா வந்து நம்ம எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளை ஆண்டவர் தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கணும் இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் ஏன்னா வந்து நம்ம வேறு எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது நம்மளுக்கு எனக்கு ஒரு அது வரும் இது வரும் நான் வந்து பெரியால் ஆகிடுவேன் இந்த ஊருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிடுவேன் அதெல்லாம் வந்து உலக பிரகாரமான எதிர்பார்ப்பு நம்ம யாரை எதிர்பார்த்துருக்கணும் சகோதர சகோதரிய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அவருடைய வருகையை தான் நம்ம எதிர்பார்த்துருக்கணும் சபை ஏன்னா சபை வந்து அதுக்கு தான் ஒரு மனவாட்டி ஆகிய சபை நம்ம எதிர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கணும்னு நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நம்ம உலக பிரகாரமாக ஒரு சில காரியங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் ரெண்டாவது தான் ஆனால் முதலாவது நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்போ சொன்னாகி பவுல் சொல்கிற மாதிரி கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை தான் நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த வாஞ்சை நம்மளுக்கு இருக்கணும் அந்த இன்னொரு வசனம் சொல்கிறார் பாருங்கள் தீர்த்தில் எழுதுகிறார் பாருங்க தீர்த்துக்கு எழுதுகிற ரெண்டு பதிமூணில் நான் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகா தேவனும் நமது இரட்சகரமாகி இயேசு குஸ்தருடைய மகிமையின் பிரசன்னமாக்குதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது ஏன்னா இதுலேயும் அதே தான் சொல்கிறார் தீர்த்துக்கு எழுதும் போதும் ஆண்டோருடைய பிரசன்னமாகுதலை நீ எதிர்பார்த்துருக்கிறப்பா அதான் நம்மளுக்கு வசனம்லாம் நம்மளை போதிக்கிறது அப்படின்னு அவருக்கு எழுதும் போதும் எழுதுகிறார் ரோமர் எட்டு பதினொன்று பத்தொம்போதில் சொல்கிறாரு மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வழிபடுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா சிருஷ்டியும் ஆண்டவருடைய வருகைக்காக எதிர்பார
அப்போசனாகி பவுல் வந்து சொன்ன வசனத்தின் பிரகாரமாக இந்த வசனம் முடியும் போது அதில் இருக்கிற காரியங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன்னா அந்த 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 காரியங்கள் நிமித்தமாக தான் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு காரியமாக எழுதுகிறாரு அந்த அவர் எதிர்ப்பு நான் நான் வந்து எனது எதிர் அதாவது வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கையும் அதான் அந்த எதிர்பார்ப்பு நம்மளும் அவரோடு கூட சேர்ந்து கத்தராக இயேசு கொசுடைய தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆமாம் அடுத்த காரியம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை வந்து கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் ஏன்னா சுற்றி சுற்றி இதே தான் ஏன்னா திருப்பி திருப்பி இன்னும் இதே தான் வருதுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஆண்டோருடைய ஆண்டோருடைய காரியங்களில் நம்பிக்கை விசுவாசம் ஜபம் வேத வாசிப்பு இதே தான் வேறு எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதனால் உங்களுக்கு வழிபாடு கிடச்சின்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து இதுதான் நம்ம சுற்றி சுற்றி கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் எல்லா பிரசங்கிமார்களும் சொல்கிறதே இதே ஆண்டு ஒரு மேலே நம்பிக்கையாக இருங்க ஆண்டு ஒரு மேலே விசுவாசமாக இருங்க நல்லா ஜபிங்க வேத வசனங்களை வாசிங்க கர்த்தருக்கு பிரியமாக செய்யுங்க இதே தான் நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை வந்து இதே தான் நம்ம பரிசுத்தமாக வரைக்கும் நம்ம இதே தான் நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் வேறு எதுவுமே இல்லை அதான் நம்பிக்கை நம்பிக்கை வந்து கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் எப்படி விசுவாசத்துக்கு எப்படி இருக்குதோ அதே போல் நம்மளுக்கும் நம்பிக்கை வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் அதுதான் அவர் எழுதுகிறாரு நம்பிக்கையின்படி அந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் தீர்த்து மூணு பாரில் சொல்கிறாரு தமது கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவன் உண்டாகும் என்கிற நம்பிக்கையின்படி சுதந்திரராகத்தக்க அவர் நமது இரட்சகராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் அந்த பரிசு தாவியை நம்மேல் சம்பூர்ணமாய் பொழிந்தருளினார் ஆமே ஏன்னா நம்ம நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நித்திய ஜீவன் உண்டாகிற நம்பிக்கை ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஜீவன் வந்து ஏதோ ஓகே இப்போ நான் உயிரோடு இருக்கிறதால எனக்கு ஜீவன் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறாருன்னு இல்லை நித்திய ஜீவன் அதனால் அந்த வசனம் அதனால் வந்து நம்ம அந்த நம்பிக்கையின்படி சுதந்திரராக தக்கதானா அவருடைய ஹேர்ஸ் அதாவது வாரிசு சான்றிதழ் அதாவது ஹேர்ஸ் ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சுதந்திர அவருக்கு வாரிசு அவருக்கு வாரிசாக நம்ம மாறும்படி என்னாச்சே அந்த பரிசு தாவியை நம்மேல் பொழுந்தரிடுனார் என்று தீர்த்து மூணு ஆறில் எழுதுகிறாரு அதே மாதிரி பதினொன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அது எபிரேர் ஆறு பதினொன்று பன்னெண்டில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அசதியாயிராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசிர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சோந்தரித்து கொள்ளுவர்களை பின்பற்றுவர்களாயிருந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கையின் பூரண நெஞ்சயம் உண்டாகும்படி நீங்கள் யாவரும் முடிவு பெறுந்து அப்படியே ஜாக்கிரதையை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டு வாக்கு தத்த ஆசிர்வாதங்கள் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்ம முடிவு பறிந்தும் நம்ம எப்படி இருக்கணுமா நச் நம்பிக்கையாக இருக்கணுமா நம்ம இந்த வசனம் தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அதில் வந்து தீர்வு எழுதும்போது பூரண அதாவது நம்ம சுதந்திரதாக தக்கதாக அந்த நம்பிக்கை ஜீவன் நித்திய ஜீவன் உண்டாகும் அதில் நம்பிக்கையாக நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போதும் வாக்கு தத்தமான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் நம்பிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்கிற நம்பிக்கை வந்து கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் அதனால் தான் இதில் வந்து இதில் ஆறாவதாக என்னது முதலாவது நான் ஒன்றிலும் வைக்கப்பட முடியாத மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு ரெண்டாவது இப்போது எப்போது போல் நான் தைரியத்தையாக இருப்பேன்னு சொல்கிறாரு மூணாவது ஜீவனாலே ஜீவனானாலும் நான் சரீரத்தினால ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவேன் சொல்கிறாரு நாலாவது மரணத்தினால் நான் வந்து மகிமைப்படுத்துவேன்னு சொல்கிறாரு அஞ்சாவது நம்ம பார்த்தோம் என்னுடைய வாஞ்சை எனது வாஞ்சை வாஞ்சைக்கும் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு வருகிறோம் நம்மளும் அவரோடு கூட சேர்ந்து அப்படின்னு எழுதுகிறாரு அஞ்சாவது அதாவது இது சொல்கிறாரு நான் சொல்கிறாரு நம்பிக்கை உண்டாகும்படி ஏழாவதாக சொல்கிறா பாருங்கள் அப்படி முடியும் சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஏன் எப்படி என்ன அது என்ன முடியும்னு சொல்கிறாரு அப்படி முடியும்னா எனக்கு அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற வசனம் நீங்கள் பத்தொம்போதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அது உங்கள் வேண்டுதினாலும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆவியின் உதவினாலும் எனக்கு ரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிவேன் அதில் எழுதுகிற பாருங்கள் ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிவேன் எழுதினால் தான் அப்படி முடியும் அந்த ரட்சிப்பு எந்த ரட்சிப்பு எனக்கு கட்டில் கட்டப்பட்டு இருக்கிறேன் விடுதலை அதிலேருந்து எனக்கு வந்து ஒரு முடிய போகிறது இந்த காரியம் எப்படி முடியும்னா இப்படி தான் முடியும் நான் ஒன்றுனு ஒக்கப்பட மாட்டேன் தைரியத்தோடு இருப்பேன் ஜீவனாலும் சரி மரணமானாலும் சரி ஆண்டவரை நான் என்ன மகிமைப்படுத்துவேன் அதே போல் எனது நம்பிக்கை என்னுடைய வாஞ்சை என் எதிர்பார்ப்பு அதான் என்னுடைய நம்பிக்கையும் அதான் அப்படி தான் முடியும் சகோதரன் சகோதரி நம்மளுக்கும் ரட்சிப்பு நம்மளுக்கு தான் அப்படி தான் நம்மளும் ரட்சிப்பு அதாவது அப்படி தான் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம ஏதோ ரட்சிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு 
பாஸ்டர் தான் இந்த வாசம் இந்த ஒரு காரியத்தை இந்த ரட்சிப்பை பற்றி ஒரு சில காரியத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாரு அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐ வாஸ் சேவ்டு ஏன்னா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எதிலேருந்து பெனால்ட்டி ஆஃப் சின்ஸ் ஆண்டவர் எனக்காக பாவத்தில் அந்த 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 பாவத்தில் மறித்து மறித்து போயிருக்கணும் அதனால் எனக்கு விலைக்கரியம் செலுத்தி என்னை ரட்சித்தார் ஐ வாஸ் சேவ்டு ரட்சிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருனும் இந்த மாதிரி தான் வாழணும் ஐ ஆம் சேவ்டு நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன் ஏன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சின் உலகத்தில் இப்போ பாவ வாழ்க்கையில் இருக்கும் அதிலேருந்து நம்ம தினமும் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் அதே மாதிரி ஐ வில் பி சேவ்டு ஆமே அதாவது பவர் ஆஃப் த சென்ஸ் அதாவது பாவத்தின் வல்லமை நான் எதிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாவ வல்லமை அந்தி கிறிஸ்தலாம் வெளிப்படுப்பட்டு அதுக்கு முன்னால் எவ்வளோ பாவமான காரியம் வல்லமை பயங்கரமாக பாவத்தின் வல்லமை பெருகி கொண்டுறதா இருக்குது இந்த மூணு காரியத்தை நம்ம பா நம்ம ரட்சிக்கப்படுகிறோம் அதே அப்போசனாக இப்போ அப்படி முடியும் அவரோட ரட்சிப்பு அவர் விடுதலை எப்படி முடியும்னா இப்படி தான் முடியும் நம்மளுடைய விடுதலையும் அப்படி தான் பெனால்ட்டி ஆஃப் சின்ஸ்லேருந்து நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சின்லேருந்து நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி பவர் ஆஃப் சின்ஸ்லேயும் நம்ம ரட்சிக்கப்பட போகிறோம் ஆமேன் கர்த்தரவர் நம்ம வந்து ரட்சித்து நம்மளை விடுதலை செய்து இந்த பூலோக வாழ்க்கையிலேருந்து நம்மளை ரட்சித்து அவரோடு கூட நம்ம வந்து மகிமையில் நம்ம நம்ம இருக்க போகிறோம் ஆமேன் அதாவது மற்ற இருபத்தி நாலு பதிமூணு சொல்லுது முடிவு பறிந்து நிலைநிறுப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ஆமேன் இதை வந்து இதில் வந்து ஒரு ஏழு காரியத்தை கர்த்தருடைய கருவையில் எனக்கு ஒரு சில காரியத்தை கருத்து இந்த வசனத்தில் ஒரு சில காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ அழமாக எழுதுகிறாரு லிவிங் ஃபார் கிரிஸ்ட்னா சும்மா இல்லையே இவ்வளோ காரியம் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று தான் உட்காந்து நான் பார்த்தேன் அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தை அந்த காலத்தில் பிடிப்பேர் சபைக்கு இந்த இந்த வசனம்லாம் எப்படி ஒரு உற்சாகம் மூட்டுச்சோ நம்மளுடைய குட் ஷப்பட் காசு பச்சாச்சிக்கும் இந்த வசனம் வந்து நம்மளையும் உற்சாகம் மூட்டும் நம்மளை ஒவ்வொரு காரியத்தில் வைக்க முடியாதபடி தைரியமாக ஆண்டு அவரை மகிமைப்படுத்தி விடலாம் நல்ல நம்பிக்கையோடு அவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டு விடலாக நம்ம ரட்சிப்பு எப்போதும் இந்த பாவ வல்லம் இருந்து நம்மளை விடுவித்து கர்த்த ரட்சிப்பார் என்று விடுதலையோடு நம்ம கர்த்தரை நம்ம தொழுது கொடுக்கலாம் இருக்கும் ஆமாம் ரெண்டாவது கா ரெண்டாவது வசனம் பார்ப்போம் இருபது இருபத்தி ஒன்று பாசி பாசிப்போம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் ஆமே பாரு அப்போது இதை வந்து இங்கிலீஷில் பாருங்கள் ஃபார் மீ டு பி லிவிங் இஸ் கிரைஸ்ட் டு பி டைங் கைன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது வந்து தமிழில் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் சும்மா ஒரு அந்த அப்படியே பச்சையாக நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வாழ்வது கிறிஸ்து இறப்பது லாபம் அதை அப்படி தான் அது அது நீங்கள் ஃபார் மீ டு லிவிங் இஸ் கிரைஸ்ட் அப்படி நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் டிரான்ஸ்லேஷனில் அதான் வருது ஏன்னா எனக்கு வாழ்வது கிறிஸ்து இறப்பது லாபம் எவ்வளோ பாருங்கள் அழகாக ஏன்னா வந்து இந்த ரெண்டு வசனமும் அதாவது ஒரு நம்ம உறுதி மொழியாக நம்ம சொல்லலாம் உண்மையிலே நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நான் அப்படி தான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஓத்து எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாம் இதெல்லாம் எடுக்கணுன்ற மாதிரி நான் இந்த வசனத்தை அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் என் கண்ணில் ஏன்னா அவ்வளோ அந்த அவ்வளோ சத்தியங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு ஏழு சத்தியம் இதில் பார்த்தோம் இதில் ஒரு ரெண்டு சத்தியங்களை பார்க்கலாம் அவ்வளோ அந்த அந்த உறுதி மொழியாக நம்ம கிறிஸ்துவர்களாகி நம்ம ஒன்றும் மரணத்தை கண்டு நம்ம பயப்படக்கூடாது நம்ம உயிரோடு இருக்கும்போதெல்லாம் கிறிஸ்து தான் எனக்கு வாழ்வு எனக்கு சாவு எனக்கு லாபம் என்று அப்போ சொன்னாங்க பவுல் சொல்கிற மாதிரி நம்ம அந்த உறுதி மொழி எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஒரு கடினமாக நினைக்காத நம்ம ஈஸியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஆமாம் அதை பாருங்கள் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் ஏன்னா கிறிஸ்து தான் நம்மளுக்கு ஜீவன்ற அந்த வசனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காரியங்கள் கிறிஸ்து தான் ஜீவன்ற வசனம் நிறையா வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்று அது ஜான் யோவான் பதினாலு ஆறில் சொல்லுகிறது இது ஏசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் அவர் தான் நம்மளுக்கு ஜீவன் சகோதரன சகோதரி ஆமேன் ஏன்னா அதனால தான் வந்து அவர் சொல்கிறார் கிறிஸ்து எனக்கு வாழ்வு ஏன்னா ஒரு சின்னதாக சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் கூட அடிக்கடி சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார்னா நீ உயிரோடு இருக்கும்போது கிறிஸ்து உன்னோடு இருக்கிறார் ஆமாம் நீ இறந்து போனீங்கன்னா நீ வந்து நீ போய் கிறிஸ்துவோடு வாழ போகிற அவ்வளோதான் ரெண்டு தான் வித்தியாசம் நீ உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஏன்னா ஒவ்வொரு காரியம் நட நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குது தே அவருடைய தீர்மானத்தில் நம்ம அழைக்கப்படுவதாக தேவனிடத்தில் அன்புகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ நடக்குதுன்னா ஒன் நம்ம நம்மளை சரிப்படுத்துறதுக்கு நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம தவறாக போகிறோம் அதுக்கு தான் காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியம் நீங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் நினைக்கணும் ஏன்னா வந்து இல்லைனா
அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு வசனம் சொல்லிட்டு பாருங்கள் சீமோன் பெய்துருவி அவர் சொல்கிறாரு எல்லாரும் என்னை யார் யாருன்னு கேட்க கே அவர் சொல்லுவாங்க சீசரோட பார்த்து கேட்பார் ஏசு கிறிஸ்து என்னை யார் என்று சொல்கிறாங்க ஒரு சொல்ல எளியான்னு சொல்லுவாங்க எரேமியான்னு சொல்லுவாங்க தீர்க்க தேசி யோவான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவன் மாத்தம் தான் சொல்லலாம் பாருங்கள் நீ ஜீவனுள்ள தீவனுடைய குமாரனாகி கிறிஸ்து அவர்கிட்ட ஜீவன் இருந்துச்சுங்க ஏன்னா வந்து அந்த ஜீவன் தான் நம்ம கூட்டே இருக்குது அந்த ஜீவன் தான் நம்மளுக்கும் கொடுத்துருக்குறார் அந்த ஜீவ ஆத்மாவாக நம்மளை வைத்திருக்கிறார் யோவான் அஞ்சு ஒன்று யோவான் அஞ்சு பன்னெண்டு சொல்லு பாருங்கள் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் ஏசு கிறிஸ்து இல்லாத உங்களுக்கு வாழ்வே இல்லை நீங்கள் அப்படியே கண்ண முடியும் நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து இல்லாத வாழ்வு வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ்க்கையே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் மற்றவங்க இப்போ புரஜாதிகள் அதாவது இயேசுவை அறியாதவர்கள் வாழற வாழ்த்தல வாழ்க்கையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழற வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து ஏதோ அதாவது இந்த சோதவம் குமாரால் நேற்று கூட நான் ஒரு லூக்கால் ஒரு வசனம் தியானிக்கும் போது தான் படி சோதவம் குமாரால் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் குடித்தும் சாப்பிட்டும் சா இருந்தாங்களே அதே தான் அதே போல் நோவா காலத்துலேயும் அப்படி தான் பெண் கொண்டும் குடித்தும் வெறித்தும் அப்படி இருந்தாங்களே அது மாதிரி தான் ஒரு ஜீவன் இல்லாத வாழ்க்கை அதில் ஒரு ஜீவன் இருக்காது நம்ம வாழ்வதே கிறிஸ்துவுக்காக வாழறோம் அதே போல் மேத்தியூ இப்போ சாம் நாற்பத்தெட்டு பதினொன்று பதினாலு சொல்லு இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் அல்ல சதா காலங்களில் நம்முடைய தேவன் மரண பரிந்தும் நம்மை நடத்துவார் ஆமாம் மெத்து இருபத்தெட்டு இருபதில் சொல்கிறது இது உலகத்தின் முடிவு பெறும் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார் ஏன்னா ஜீவனாகிய தேவன் ஜீவனாகிய கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து பாவ பாவத்தில் மறித்து போயிருக்கிற நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஜீவனை கொடுத்து ஜீவனை கொடுக்குற இந்த வாழ்க்கையை மாத்திரம் இல்லாத நித்திய ஜீவனையே கொடுத்துருக்கிறார் ஏன்னா அவர் வசனம் சொல்லுது நித்திய ஜீவன் அளிப்பதே நான் கொடுத்த வாக்கு தத்தமாக இருக்கிறது ஒரு வசனம் சொல்கிறது இப்ரேலையும் எங்கேயோ இருக்குது அது நான் பார்க்கல அதை நோட் பண்ணல சாரி அதை நம்ம கர்த்தருக்காக நம்ம வாழ்கிறோம் அதான் அவர் சொல்கிறாரு நான் வாழ்வது கிறிஸ்துவுக்காக அதே போல் இன்னொரு அந்த 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 ரெண்டாவது காரியம் அதில் ரெண்டாவது காரியம் பாருங்கள் சாவு எனக்கு ஆதாயம் அதாவது சாவு எனக்கு லாபம் ஆமாம் ஏன்னா வந்து அதை மாதிரி தான் வாழணும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற மிஷினரி ஸ்டோரிஸ்லாம் நான் ஒரு சொல்லதெல்லாம் அகஸ்டின் ஜப்பகுமார் அங் அவர் அங் அங்கிள் சொல்லும்போது நான் அந்த அவருங்க அவங்களாம் எப்படி ஜீவனை கொடுத்து தான் அதாவது இறப்பு அவங்க எவ்வளோ ஒரு உலக இது இங்கிலாண்டில் வாழ்வது வந்து எவ்வளோ ஆசை ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து வாழணும்னு ஆசைப்பட்றோம் இவங்களாம் வந்து இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ பணத்தெல்லாம் ஆசையெல்லாம் விட்டு மனைவி பிள்ளைகள்லாம் எத்தனையோ பிள்ளைகள்லாம் ஜீவனை கொடுத்து தான் வந்து நம்மளை ஜனங்களை ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்திருக்கிறாங்க சாவு வந்து ஒரு ஆதாயம் லாபம் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க விதைச்ச விதை தான் வந்து நம்மலாம் இந்தியாவில் நம்ம கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்ரீலங்காவில் கிறிஸ்துவை ஏற்று ஒரு ஒரு அதை ஒரு வெள்ளக்கார் வந்து ரெண்டே மாதத்தில் தமிழ் கற்று தமிழில் பிரசங்கம் பண்ணாங்களாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக பாருங்க நம்ம எத்தனையோ நாள் நம்ம இருக்கிறோம் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அவ்வளோ அந்த அந்த ஸ்டோரி அவருடைய பேர் நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் அப்புறமேட்டு அவ்வளோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக ஏன்னா சாவுலாம் அது ஆதாயமாக லாபமாக என்னதால் தான் அதெல்லாம் போய் அவங்களால் பண்ண முடிஞ்சு காடு மேடுலாம் ஸோ போய் கற்று இதை மாதிரி பண்ண முடிஞ்சிச்சு அவர் சொல்கிற பாருங்கள் நம்ம ஏன் சகோ நான் அப்போ சொல்ல நான் இப்போ உள்ள சாவு உனக்கு லாபம்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் ஒரு சில வசனங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதாவது ரெவலேஷன் இருபத்தி ஒன்று மூணில் பாருங்கள் நம்ம வந்து செத்து நம்ம மரணத்தை கண்டு எங்கே போக போகிறோம் பரலோகத்துக்கு தான் போகிறோம் பரலோகத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெருஞ்சத்தத்தை கேட்டேன் அதோ இதோ மனுஷரிடத்தில் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவரிடத்திலே அவர் வாசமாக இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களோடு இருந்து அவருடைய தேவனாய் இருப்பார் அவருடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அளருதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்துணவைகள் ஒழிந்து போயின என்று விளைந்தது அங்கே போனால் இதான் லாபம் நம்மளுக்கு அங்கே போனால் ஒரு கஷ்டம் இல்லை இங்கே இருக்கு இங்கேனா உலகத்தில் பாடுகிறது அவர் வசனம் சொல்லுது உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டு திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா உலகத்தில் நம்ம வாழும்போதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆனால் அங்கே போனீங்கன்னா ஆதாயம் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை அதான் அந்த வா ரெவலேஷனில் யோவான் வந்து அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டும்போது அவரெல்லாம் சொல்கிறார் ஒரு மரணம் இல்லை ஒன்றும் அளறுது இல்லை ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை பசி இல்லை தாகம் இல்லை எல்லாம் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை தான் அந்த இடத்துல அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார்
நம்ம மரணத்தை அதாவது மரணத்தை கண்டு நம்ம பயப்படுவர்களாக காணப்படக்கூடாது அவர் தான் அதனால தான் அவர் நிருபங்களில் வந்து இதெல்லாம் அழகாக ஆழமாக எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய நிருபங்களிலிருந்தே ஒரு சில ரெஃபரன்ஸ்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா வெளியிலலாம் நான் பழைய ஏற்பாடெல்லாம் போய் நிறையாலாம் நான் பார்க்கல ஏன்னா புதிய ஏற்பாடில் அவருடைய எழுதின நிருபங்களிலே தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் முக்கியமாக நம்ம சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார் ஒன்று குறைஞ்ச பதினஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு எழுதுகிறார் பாருங்கள் அழிவு உள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கு ஏதுவாகிய இது சாவாயமையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும் ஐம்பத்தி நாலு சொல்கிறாரு அழிவு உள்ளதாக இது அழியாமையும் சாவுக்கு ஏதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும்போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும் மரணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம விதைக்கப்பட போகிறோம் ஏன்னா அழிவு உள்ளது இல்லை நம்ம இதெல்லாம் நம்ம இன்று என்றும் அழியாமல் நித்திய நித்தியமாக நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாவு வந்து நம்மளுக்கு லாபம்தான் நம்மளுக்கு எந்த வித நஷ்டமுமே இல்லை நம்ம இங்கே இருக்கும்போது உலக பாடுகளோடு கிறிஸ்து நம்மளோடு கூட இருக்கிறாரு அந்த பாடுகளோடு இருக்கும்போது கிறிஸ்து நம்மளுக்கு ஜீவனாயிருந்து நம்மளை நடத்துவார் முதலாவது காரியம் ரெண்டாவது நம்மளுக்கு மரணம் நம்மளுக்கு ஒரு லாபமாக இருந்து நம்மளை நடத்தும் இந்த ரெண்டு வசனங்களை மாற்றுந்தான் இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு உறுதிமொழியாக நம்ம சொல்லுகிறோளாக காணப்படும் ஏன்னா அப்படி தான் வந்து கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்க்கிற வாழ்க்கை நல்ல பயனுள்ளதா கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு சாட்சியாக கிறிஸ்து அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு காரியத்தை அப்போ சொல்ல நான் இப்போ இந்த ரெண்டு வசனத்தில் அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏழு காரியத்தை அதில் சொன்னார் நான் அழக்க மடை மாட்டேன் தைரியத்தோடு இருப்பேன் மக ஆண்டவர் சரீரத்தினாலும் ஜா ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி மரணத்தினால இருந்தாலும் சரி நான் உன்னை மகிமைப்படுத்துவேன் நான் எனது வாஞ்சை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய அப்படி தான் முடியும் என்னுடைய ரட்சிப்பு எனக்கு விடுதலை அப்படி தான் முடியும் எதுக்கு நான் கவலைப்பட மாட்டேன் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் அப்படி தான் நம்ம உறுதிமொழி எடுத்தால் தான் நம்ம அதை மாதிரி உறுதிமொழி இருக்கிற வசனம் மாதிரி நம்ம கிறிஸ்துவர்களாகி நம்ம தினமும் அதை சொல்லும்போது தான் நம்ம ஆண்டவருக்காக நம்ம பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரங்களாக நம்ம மாற முடியும் எல்லா கண்களும் முடியும் ஆண்டவரை